goeie morgen van my kant af en uh, ek wil graag vir jullie allemaal sê baie welkom. Dankie dat jullie gekom het. Um, net so een of twee uh, formaliteiten. Ons gaan letterlijk negen uur begin. Uh, professor Karsten sê hy het so 45 minuten nodig en hy gaan nie langer as dit praat nie maar ek wil nie graag sy eie verhaal vooruit loop nie. Baie dankie dat jy gekom het. Ons is ook bezig om die praatje van professor Karstens op te neem, so dit sal beskikbaar wees. Professor, ek het een klomp navraag gehad uit ons node gebied van mense wat gevraagd, hulle kan nie van Pietersburg af en Alice Ras en Kudus Kop afkom nie, Maar ons gaan dit beskikbaar hee, ons sal Paul met julle by die senore kantoor een bykie onderhandel oor hoe ons dit kan beskikbaar stel. Nogmaals dankie, ek dink dit is nogal een onderwerp wat die laaste tyd weer op allemaal sy lippe is, na aanleiding van die Suid-Afrikaanse vrou wat, wat Switzerland toe was. En alhoewel dit iets is wat maar altyd in die mense kop leef, ek het nou daar buiten met collega Ernst gepraat, toe sê ek vir my weet, as ek so terugdink oor die jare wat ek predikant was, en hoeveel keer ek by een terminale siekbed gestaan het, en gewens het, dat ons hierdie proces kon beëindig, uh, professor, dan is het waarschijnlijk meer vingers as wat ek op my twee handen het. Baie dankie, professor Pieter is emeritus of afgetrede professor, een straf in medische reg aan Ipia. Hy was vir 25 jaar lang docent in hierdie departement. Hy is ook een actieve lid van die advocate Bali in Pretoria en hy is ook een waarnemende rechter in die Noordgating Hooggerechtshof. Hy het my verbied om enige iets meer as dit te sê en daarom volstaan ek daarmee. Professor, baie dankie. Dit was een voorrecht om ook met u oor die telefoon te kon praat toe u vir my u verhaal gedeel het en ek dink allemaal van ons sien baie uitdane. Baie, baie dankie dat u dit gedoen het. Dankie, doe my gerie. Dames en heren, dit is my voorrecht om vandag hier te wees. Ehm... Um, Ek gaan ook my verhaal met die deel, want ek denk dit is nodig. Maar ek is nie hier om vandag u te oortuig nie. En ek is beslis ook nie hier om vir u van te sê dat ek nie gaan toelaat dat ek gaan van my gaan verskil nie. Want in die reis van my met genade dood, wat akademisch met my begin het, seker in die jaar 2000, toe ek gelukkig was om vir een jaar lang in Nederland te kan gaan studeer. En die genade dood protokolle daad na te gaan geweet dat dit is een optie wat na my kant toe gaan kom, en dit het na my kant toe gekom in meer as een verskynningsvorm, soos die sal uitvind. So ek gaan nie voorskriftelik wees nie, wat ek wel gaan doen is, ek gaan my jylle praaikie los by Domine Gerrie, en ek gaan ook my e-postadres by, by hom los, as daar van eers wat met my wil correspondeer per e-post, is die baie welkom, en jy sal wel achterkom of jy dit nodig gaan hee of nie, soos wat ons wil aangaan. Nou, dit is een aanvankelijke lezing wat ek voor opgedraad aan een procureursfirma een weile terug. En ek gaan nie die, voording, die, die lezing aan die voorlees nie, ek gaan fysisch een lezing gee, een klas gee. So ons gaan deur dit beweeg, maar soos die, ek sal u wel voortijdig van die skype voorzien, dat u kan sien wat die strekking is. En natuurlijk gaan ek dit in Afrikaans doen, wat een wonderlijke voorrecht is dit. Waar die Universiteit van Pretoria ook nou net alles in Engels het maar ek sal ek nie meer daar nie. Nou goed, ek noem hier die, die titel van die gesprek vandag, Rechts Medische Analyse van die moendelike toepassing van genade dood in die Suid-Afrikaanse recht, ook in context van my eie reis met terminale kanker. So, Dit is gebaseerd op die lezing wat ek aan die nou voor hou. Nou, interessante ding is, as een mens gaan kyk wat gesê is, dat in een beskaafde wereld, wat ek so toch loo, ons wil graag wees, 
drijf die reg in een see van ethiek. En die reg is niet een entiteit wat in abstractie bestaan. Nie. Die reg behoort te, te, te resoneer soos wat ons het ontvang uit die gemeenschap uit. Wat, ons, wat by ons staan, bekend staan als die rechtsoortuiging van die gemeenschap. Die mooie Latijn, die boni moris. So, dit is my belangrijkste mens hierdie, hierdie, hierdie baie mooie aanhaling in, in die gedagte sal hou. Die verdere ding wat ek weer baie sterk voel, is die grondwet. Nou, jy weet, as ek kom en ek gee hierdie lezing by verskye instanties, dan is die vraag wat ek gewoonlik vir die mense vraag, maar ken jylle die grondwet? Het jylle die grondwet gelees? Staan die grondwet langs jou bybel, langs jou bed? Het jy al in die grondwet gevat? En dan lyk het vir my, moet ek sê, die meeste mense in Zuid-Afrika val die toets. En dis ook om die grondwet so omstrede is. Want die grondwet is gereed vir ons, maar ons is nie gereed vir die grondwet. Nie. Dit sê ek dwars dier die samenleving, is dit een feit. En as jy rechtige verskil wil maak in jou leven, soos wat ek dink ek kon gedoen het met die genade van boe, was omdat ek die grond weet ken en bestudeer elke dag van my leven. So bijvoorbeeld wil ek vir u sê, ongeacht wat mense vir u mag sê, die grond weet is die oppergesag van alle recht in hierdie land. Ongelukkig sluit dit in wat in gemeentes gebeur, wat in kerke gebeur, wat in skole gebeur, wat in hospitale gebeur. Die grondwet is die oppergesag. Ongeacht wat mense sê, die belangrijkheid hiervan is dat die grondwet altijd, altijd opgeroep sal word as die eerste punt van vertrek. En dit is so'n belangrike document vir doeleindes van genade dood, of jy nou daar teen is, of daar voor is, maak nie saak nie, want jy moet die klosrechte, wat, wat behandel word in die grondwet, moet jy kan verstaan, en transponeer, in jou eie wereld, waarin jy lewe. Die grondwet sê bijvoorbeeld, allemaal is gelijk voor die recht. Dit speel een belangrike rol, wanneer jy vraag, vir geneesheer ondersteunde gos, die Engels, Physician Assisted Suicide Pairs, wanneer jy vraag daarvoor, gaan jy staan op gelijkheid en sê maar, die punt is, jy weet, daar word hiermee gediscrimineer. Mense wat al die debat aangevat het in die hoofd, het begin by artikel 9 en sê, dit gaan oor die kwestie van gelijkheid. Gelijke behandeling. Dan het tweede belangrike punt is die recht op waardigheid. Artikel 10. Myn sinds is dit die meest verwaarlooste, amorfe, betekenisloose recht wat daar is. Wat is die recht op waardigheid? Is dit iets wat je objectief kan vaststel? Is dit iets wat je subjectief kan vaststel? Wat van een lijk het een lijkwaardigheid? Onlangs een geval van twee medische studenten wat een lijk gedesekteer het tijdens hulle studies en toe die oor afgesnijd van die kadaver en het gebruikt vir een asbak. Voel u daar is iets in u wat vir u sê, maar dit kan nie, dit, dit kan nie. Maar voor die recht is een lijk nie meer een mens nie. En dit het seker implicaties vir die hantering van dode mense. So ek, ek kom weer terug aan die kwestie rondom waardigheid. Dan die verder belangrike een, die lewe, artikel 11. Elk ken die recht op lewe. Nou as jy genade dood gaan toelaat, in watter vorm ook al, dan sê jy eindelijk ons laat een gerechtverdige beperking toe op die recht op lewe. Want as ons jou gaan toelaat om jouself of om jou te ondersteun, soos jy dit wel kan pleeg, dan is ons eindelijk bezig om die recht op leven te beperk. Mag ons dit doen, ons mag. Een verder belangrike recht wat er sprake is, ook dit voordat ek sal aangaan, jy het die recht op leven, maar jy het nie die recht op dood nie. Dit is ook omstreden in die grondwet. Dat is een recht op leven, maar dat is nie recht op dood nie. 
Dan is jy verder belangrike kwestie rondom die recht op lichamelike integriteit. Patiënte autonomie. Dankie dokter, ek het naar jou geluister, maar ek verkies om een ingelichte besluit te maak en my ingelichte besluit is nie dankie. Ek wil nie die operatie heen nie. Want dit is my lichaam. My oorlede collega en mentor en goeie vriend, professor Sas Stras, wat na een paar jaar oorlede is, het altyd gesê, in die ergste oortreffende trap, is dit om vir iemand te sê, you have the right to go to hell in your own way. Artikel 12. Dit is my lichaam. Mits jy natuurlijk in beheer is van jou lichaam. Daarom het vandag sy praaikie nie strekking op kinders en mense wat geestes omgesteld is nie. Ek praat uitsluitlik vandag binnen die context van een persoon wat functioneel gezond is, geestelik gezond is, en wat een functionele besluit kan neem, een ingelichte besluit kan neem, oor ja of nee. Dus dit behoort ook verder omstredenheid dan versag. En dan die bereg op privaatheid. Eindelijk is so onderhandeling tussen een dokter en een patiënt een baie privaat aangeleendheid. Ek is daar dier, want ek het vir die dokter gesê, alles in algeneme, bly daar net vir my een optie oor, en dit is om myself te laat uitanalyseer, daar is nie een ander optie nie. Dan sê vir my, ja, daar is nie een ander optie nie. Ek was by 17 verskillende specialiste, en het allemaal vir my die selfde gesê. Daar is nie veel opties nie. So, dit is baie belangrik. En dan is dan natuurlijk die recht op toegang tot gezondheidszorg, dit krij jy in termen van artikel 27 van die grondwet, en dan die recht van kinders in termen van artikel 28, wat grondwetelike recht is, wat dan hulle toegekend word. Maar het is so belangrijk dat as jy hierdie debat voer, dat jy moet kennis neem van die oppergesag van die grondwet. Weet jy, ek weet ons levende tyd wat ons die grondwet bevraagteken en alles wat om die gang is bevraagteken, maar dit is toch so een belangrike dokument, wat richtinggevend is, en wat, as jy hoofd toe sou gaan, die beginpunt gaan wees, waar jy hoofd gaan begin, is by die toepassing van die grondwet. En as jy nog nie die grondwet het nie, trek om vir jou van die net af, ek sal vir jy self verskakel stuur, waar jy om vir niet kan aftrek, druk om vir jou uit, en lees om net, al lees jy ook nie die, die eerste paar weke, die eerste bladsy van die grondwet, vir jou stel, hoekom is daar een grondwet? En jy weet, ten spuite van die suksesse op die gebied van die sportterrein wat ons nou baie van gehad het in Zuid-Afrika, moet ek vir u sê, die grondwet wat ons het, is een ongelooflike grondwet. Sonder twyfel die beste grondwet in die wereld. Maar ons het die dysfunksionaliteit in die land en hoe ons werkelijk onszelf kan bemachtig is om te begin om die grondwet te leer ken. En dan verander jou aanslag op die leven ook baie. So, dit is my van belangrijk dat u dit, dit in acht neem. En wanneer ek dan vandag vir u een protocol gaan voorhou, waar ek sê dat genees en ondersteunde selfmoord behoort rechtvaardig te wees, dan is my, dit resoneer vir my in die grondwet. So dit is nou die lang skyfie wat jy sal gekry het in die die stikkie wat jy daar sal gekry het in die, in die nota self. So wanneer ek vandag met jy gaan praat, gaan ek pertinent praat oor basisse begrippe, soos die bijvoorbeeld die, die, die betekenis van termen. wat is actieve genade dood, wat is passieve genade dood, wat is vrijwillige genade dood, wat is onvrijwillige genade dood, dit is allemaal termen wat ons gebruik. Die term wat ek nie gebruik nie, is die term selfdood. Vir die eenvoudige rede, dat daar is nie so een misdaad so selfdood nie. Die afgelopen dekade, of selfs die afgelopen 20 jaar, het baie filosofe gesê, want die moord, selfmoord, dis te sterk, ons moet selfdood gebruik, want selfmoord is nie een misdaad nie. Maar op die wetboeken, is deelname aan selfmoord, is een misdaad. 
soos wat die wet dan staal is staan. So as jy nou gaan en jy ondersteun iemand om dood te gaan, dan is dit een misdaad. En dan kan jy nie skuldig bevind word self aan, 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 aan die, die, die persoon wat self word pleeg is as niks skuldig is. Wat ook een type van het teenstrijdigheid is, want waarom kan jy wat die moord, die self, die, die self dooring pleeg, self moord pleeg, jy is die aanspreeklik vir enige iets nie, dit word nie beskou as misdaad nie, maar hulpverlening daartoe is wel een misdaad. So kom my nie over van sê, jy kan, nie, jy kan my nie aan hulpverlening tot een non-misdaad skuldig bevind nie. So daar is verskillende probleem in die praktijk, maar weet net, as jy iemand sal ondersteun in die huidige gewrik soos wat hy nou staan, kan jy skuldig wees aan moord, poging tot moord, uitlokking tot moord, samenswering tot moord, en dan ook strafbare manslag, as jy die dood sou na later veroorzaak het. Nou, wat beteken die woord euthanatie? Dit kom van die Grieks af, euthanatos. Die eu wat beteken goed, sag, genade, thanatos wat dood beteken. So dit is een effect, een combinatie van een sachte dood, een genadevolle dood, een rustige dood, euthanatos. En ek hou maar daarvan, om die term te gebruik, want dit is vir my meer grafies in my kop, as om te sê, uh, daar is een beleid oor, sogenaamde end of life decisions, die einde van die leven besluiten. Dit is vir my so, amorf ook. Ek hou van die woord genade, dit is juist om ek om terugbring, na die euthanatos. Um, nou goed, dan is dit ook vir my belangrijk, dat die mens vir u sê, dat, Mens kan nie die, die, die juridische aspekte van genade dood verstaan, as jy nie die medische wetenskap wat daarmee saamhang ook verstaan. So ek gaan nie daar aan ook blootstel, vandaar die titel rechtsmedische analyse. So ons gaan kyk na die oomlik van dood. Wanneer is jy dood? Wanneer ag jy om, om dood te wees, volgens die recht? Wanneer is jy nou uiteindelik dood? En omdat dit speel nie net een rol by genade dood nie, dit speel ook een rol by orgaan uh, skenkings, wanneer mag jy geoes word, dit is so'n lelike woord, maar dit is wat jylle gebruik, harvest, geoes word. Wat gebeur? Kan hulle sommer net aan jou begin snij as jy dood is, as jy klinisch dood is? Ook verdoel eindes van die erfrecht. Ek bemaak my boedel aan my drie dochters, my eerste dochter, die eerstgeborene krij alles, maar sy is dood voor die ander dood is, of die moeder ongeluk, of, of andersom. En dit speel een rol dan Wat, wat die oomlik van dood is, wie was eerste dood? Nou goed, dan gaan ek vir die kort rechts oor sy gee met verwysing, na bykie toepassing van die hoofdzake wat plaasgevind het. Ek gaan vir die kortliks verwys na die wetgeving wat daar is, en kortliks na die ethiek wat een rol speel. Ek gaan vir die soos even sy oor sy gee van buitenlandse recht, en dan gaan ek vir die paar voorstellen maak, en dan gaan ek vir die vertel van my persoonlijke reis, in termen van hierdie uh, voorafgaande gedeelte wat ek dan vir u gegeet. Ek wil toch ook dit vir u sê, dat nog een sterkte punt van die grondwet, is dat wanneer die mense recht uitleed, die grondwet is nie selfverklarend, die grondwet sê nie, jy die recht tot leven. Hulle vertel nie vir jou, wat is leven nie, wat is die definitie van leven nie, wanneer is jy dood nie, dit moet jy maar self uitvind in die wetgeving, of in die medische wetenskap, of waar dit ook al uit mekaar is gehaal word, maar, wanneer jy so soek, na een bekende formulering van die probleem, dan mag jy ook na buitenlandse recht gaan kyk, dit is een baie sterk, directie wat ons kan neem, want jy kan dan die beste gaan soek in die wereld, om jou te help, om die probleem ter plaatse, op te loos, Goed, so as ons dit weet, dan niet een kwestie van vinnig die termen. en ek gaan maar vinnig hierdie gaan, so dat ons die tijd verloor nie. Ek verwijs hier na die begrippe vrijwillige genade dood, onvrijwillige genade dood, actief. Vrijwillig passief, onvrijwillig passief. Daar kom het weer, vrijwillig of onvrijwillig actieve genade dood, vrijwillig, onvrijwillig, passieve genade dood. Alle vormen van genade dood, vrijwillig, onvrijwillig, actief, onvrijwillig, passief, is een misdaad. 
Maar wat niet een misdaad is, nie, is vrijwillig passief. Dit is wanneer jij niet daadwerkelijk iets zou doen om die patiënt zijn leven te beëindigen, maar jij doet ook niks. Nie. Jy resisteer nie die patiënt niet. Jij schakelt die hartlongmachine niet af. En laat die het lichaam toe om te sterven. Dit is passief. Dit mag je doen op die oomlik in Zuid-Afrika. Dit is niet zo so algemeen bekend nie, maar die zaak wat hier van belang is, is die zaak van Clark T. Hurst. Clark T. Hurst, dat je al gesê, Dr. Clark was een eerste, eerste is een stichterslid van die vrijwillige genade door het vereniging in Natal. Hij krijgt toe een massieve hartaanval en als gevolg van die hartaanval is hij biologisch levendig maar hij is nieuw corticaal dood. Met andere woorden, die cortex wat hij voor in die brein zit, wat het centrum van zijn denken, zijn persoonlijkheid, wie hij als mens is, is dood. Hij is in een permanente vegetatieve toestand. Hij is sociaal dood. Hij is biologisch levendig, maar hij is sociaal dood. Hoe komt biologisch levendig? Want zijn hart klopt. Zijn ademhaling werkt. Zijn nierfuncties werkt. Zijn verteringstelsel werk, maar hij leeg gekoppel aan een neusbuis. En sy vrou, wat die executeer is van sy boedel, kom naar die hospitaal en sê, my man was een stichterslid. Hier is sy levende testament. Skakel asjeblief die neusbuis af, so dat hy kan sterf. En na lang uit in lopende debat in hoofdzaak in 1989, nog voor die grondwet, besluit die voorzitter de rechter, rechter Tyrion, dat die mechanische continuering van leven is nie leven nie. Soos jy daar leep een hartlong machine, en as daar machine dan maak, poep, 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 vir 15 jaar, vir 20 jaar, dit is nie leven nie. En dat hulle gerechtig is om die neusbuis te onttrek, in welke geval, Dr. Klaak zou sterven van honger, maar hij zal niet het weet nie, want hij is, is kort, een nieuw kort, kan doen. Maar daar die geval vrijwillig, omdat daar een levende testament is, in passief van die dokters, onttrek die neusbuis, en laat die natuur zijn gang gaan. Dit is niet wederrechtelijk of verkeerd nie. Soos jy passief, vrijwillig, genade dood wil toepas, binnen die context van klaak teen hust, dan is het gerechtvaardig. En ons sien dit relatief baie in die, in die medische praktijk in Zuid-Afrika. Vrijwillig, onvrijwillig, actief, die mooi, maar tragische zaak van dokter Hartman in die Westkap, hier in die vroege 70 jare. Hy het sy pa by hom, sy pa woon in een aftree oord, sy pa is verschrikkelijk ziek aan terminale kanker, hy lei verschrikkelijk, hy is al in sy tachtigs, hy vraag sy sien elke dag, Boet, help my, om myself dood te maak. En hy sê, pa, kan dit nie doen nie. Maar na ongeveer 6 of 7 of 8 maanden kan hy dit nie meer help my vader inspuiting met pen totaal. Hy neem een inspuiting, hy spuit sy pa in actief, sy pa sterf. Dr. Hartman word aangeklaag van moord, op die basis dat hy onvrijwillig of vrijwillig genade doet, actief toegepas het op sy pa. Hy word skuldig bevind aan moord, maar luister na hierdie belachelijke vonnis. Hy word net aangehou tot die verdaging van die hoofdzaak aan sy vrou om te loop. So jy is een moorde daar, maar dat is nie vonnis nie. En dan het ons die reel in ons erfrecht, die bloedige hand erf nie. So my skuldig bevind is aan moord, kon hy ook nie van sy pa enigszins erf nie. Hy is ook geskrap van die rol. En daar is een beginpunt van die actieve, vrijwillige genade dood. En onthou net, alle vormen van onvrijwilligheid is een misdaad. Dit zou die balans daarstel 
indien daar een of ander praktijk toegelaat word wat onwettig sal wees. So alle vra- vorme van onvrijwillig is een probleem. So as jy een levende testament het, is dit een baie goeie ding, ek gaan ook een voorbeeld van een levende testament los by Dominee Gerry, ek denk dit is een noodzakelijke document wat jy moet hee, wat jy moet by jou dokter los, wat jy by jou kliniek moet los, waar jy oorals waar jy gaan, by jou predikant kan los, en jou eie persoonlijke leer moet los, want as jy nie meer, as jy nie wil hee, jy moet op een machine lee, dan gaan die, die hospitaal gaan nie die machine afsit, as daar nie een directief is wat jy sê, jy wil jy hulle moet doen nie. So daar goed moet die mens in orde kry. So jy verstaan dat die verskuld is in passief, in actieve genade dood, en ons sit op die stadium met alle vorme, soos die geneesheer ondersteunde, die physician is dit so sy, of gos, soos ek in Afrikaans noem, dit bly actief genade dood, dit bly moord. En die hoofd het dit nou so onlangs as nou uh, letterlik drie jaar gelede het bevestig in die stress en voortsaak, wat ek nou nou sal kyk. Nou dit is een groot frustratie. Ek staan wel vir oogend voor die met, die met die met die goeie gedachte in my kop, dat in die wete, dat daar word tans een saak voorbereid, een gestelde saak, die die Suid-Afrikaanse Vereniging Dignitas Suid-Afrika, waar die saak direct naar die grondwetelike hoofd toe neem, om te kyk, dat die grondwetelike hoofd kan sit, en het eens vir altyd kan besluit, genees en ondersteende selfdoding, of selfmoord, is dit een misdaad, of nie, en hulle dit dan gaan dis- dekriminaliseer, of nie. Maar daar is baie oppositie, die die land oor genade dood, teen genade dood. Want ons is ons een reenboog nasie, so ons het verskillende kultuure, ons het verskillende geloofe, ons het verskillende etiek, in elke jaar, daar sal in 1998 is daar een concept wet voorbereid vir die wettiging van die goed. Maar elke jaar gaan hy na die parlement toe, daar gebeur niks. Miskien omdat hy nie politieke wil is, miskien omdat hy vir mens belangrik is nie. My argument is, wat ek distilleer uit wat ek oor die jare heen mee geconfronteer was, dit gaan oor een ding alleen. Ingelichte keuze. Dit mag nie jou keuze wees nie. Maar laat die keuze toe as ek dit wil. Dit is abortie. Jy kan tien jaar in die land wees, tien jaar oud wees, swanger wees. Jy kan so tien jaar in die land swanger wees, op jou eie instap by die kliniek en abortie kry. Jy kan nie genade dood kry nie. Jy kan, as ons hier uitgaan, kan hulle my beroof en my dood skiet. Dit is aan die orde van die dag. Maar ek kan nie een keuze uitoefen om my waardige dood te sterf nie. En daai pendule met nou heel te mal uitverband uit geswaai. Jy weet wat dit gaan hier in, in, in om ons. Toe ek nou weer vir die eerste keer in die lang tyd hier die prachtige gebied reis saam met Ivan. Ek sê van, dit is so prachtig woon, met die prachtige bome en die berg en die, 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 die klimaat. Maar wat sien jy oor ons? Die siekte van ons tyd. Tralies dooringdraad, interkoms, sekuriteitsmaatskapie, alles wat daarop duid het, jy kan gewelddadig sterf, die kans om gewelddadig te sterf in die land is groter, as om een sachte, waardige dood in een kliniek, geleid dier een verzorger te sterf. So ek, ek hoop jy verstaan na die termen dan een bykie beter. Kijk, daar is, ek het al iets met geplaat oor die soort van assisted suicide, die hulpverleding, tot, dit, dit word natuurlijk beskou as selfmoord. En daar het ons een baie interessante saak, die saak van Grotjon. Mevrouw Grotjon in een rolstoel, haar man, nie in een rolstoel, nie baie actief, sy is depressief en sy sê van baie, ek wil nie meer leven nie, ek wil myself skiet. Op een dag gees, hy wacht, jag geweer van ons en skiet jouself. Gaan voort, maak my dag, skiet jouself. Sy sê dom... Sy sit om op haar rolstoel neer, die loop dier die mond, skiet haar self dood. Hy word aangeklaaf van moord. Hy word aangeklaaf van moord. Maar dit is die eerste keer in ons recht dat ons so iets sien. En die hoofd sê toe wel, omdat dit nog vier van tevore verklaar is as een misdaad nie, word jy onskuldig bevind. Maar mense wat na jou gaan kom, gaan skuldig wees aan moord in die omstandighede. So daar die saad begin van die on, 
terstiende hulp aan selfmoord bly een misdaad. Maar dit was binnen familieverband, dit is dan nie die selfde prentjie as normaalweg wat jy dit sien in termen van genees en ondersteunde self dood nie. Daar is verskillende termen wat iemand aan kan gaan kyk, wat ek aan die voorhuis is palliatieve zorg. Uh, die onttrekking van levensondersteunende behandeling en die belangrike ding wat ek soos wat ek in die voorgehou het is maar die kwestie rondom die onderscheid tussen vrijwillig, onvrijwillig actief en vrijwillig passief. Ons wil dus een dispensatie, een wekroep tot hervorming hee, as ek het so kan stel, waar ons actieve genade doet, nie in die licht wil dekriminaliseer nie, maar jy sê waar daar een terminale ziekte is. En dit moet uitgeklaar word door die medische contingent, waar daar geen hoop is op herstel nie, dat ons binnen een bepaalde gereguleerde structuur met die nodige checks en balances, hoe die Engelse sal sê, en die nodige ingelichte toestemming dit wel toelaat. Die moment van dood is voor ons van belang. En hoekom is het van belang, soos wat jy gesê, want ons moet weet wanneer jy dood is. Wanneer lewe jy? Is daar enig eend wat vir my daar, daar behoor? Ons, ons, ons sit allemaal in ons leven. Die, 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 die juriste kyk na lewe as die oomlik van spontane respiratie. So die oomlik as jy geboren word en jy haal asem, dan lewe jy. So om asem te haal is het teken van lewe respiratie. Die wet op nationale gezondheid sê vir jou dat die oomlik van dood waar ons belangstel is sogenaamde brein dood. Nou het ek ook vir een nota, een medische nota voorbereid, baie kortliks. Ek kan maar gaan kyk na die palliatieve zorg. Kom ons kyk specifiek na die kwestie van die moment van dood. En daar kreeg het. Ons krijg die volgende moment. Die eerste is die sogenaamde traditionele moment. Dis die kardiopulmonale toets. Die hartlongmachine hou jou aan die leven, maar dis nie een goeie toets nie, want jy kan enige tyd aan die machine afsit, dan gaan jy in elk geval dood. Jy kan iemand op een hartlongmachine aan jou leven, laat aan jou leven vir, vir etelike jare, as jy so wou, dis nie een goeie doel nie. Die moderne moment is sogenaamde heel brein dood, wat te lang vat, of die sogenaamde breinstam dood, nou daar is ons wel betrokken. Klinische dood, is brein dood, of brein stam dood. Met ander woorde, al jou brein funksies, is onomkeerbaar, verloore. Dit is jou hartlop, jou respiratie, jou verteringstelsel, jou bloedsomloop, al daar goed, dis wanneer die, 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 die monitor maak, piep, 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 brein dood. En dis eindelijk een toets waar, die, waar Chris Barnard altijd gesê het, een patiënt is dood as een dokter sê is dood. En wat eindelijk daarmee bedoel het, is dit is brein dood. En ons het nie probleem daarmee nie. Dit is, dit is relatief makkelijk vaststelbaar, dit is klinische dood. Jy toets die patiënt, jy sien die patiënt, het onomkeerbare, sy, sy breinfunksies is daarmee, en, en hy is, of sy is klinische dood. Dis ook die oomlik wat hulle gebruik om patiënt te oes, vir doeleindes van ontgaan skenking. So ons kan dit gebruik. Maar wat doen ons met die sogenaamde nieuwkorticale dood? Dit is wat die probleem is. Nieuwkorticale dood, die patiënt is in een permanente vegetatieve toestand, soos dokter Klaak. Jy is, om het nou plat en lelijk te stel, jy is een koolkop. Jy is gekluister in die bed, jy is gekoppel in een neusbuis, jy ontvang koos, jy lewe, jy is biologisch levendig, maar jy is sociaal dood. En dit is een belangrike moment van dood, want alhoewel jy levendig is biologisch, het jy nie die vermoe om, om deel te neem aan die levende, aan die leven nie. Jy het geen manier om mee te leef aan die leven nie. Jy is sociaal dood. Maar hulle kan jou aan die leven hou, soos Terry Schiavo in Amerika, tot jy 15 jaar lang daar le. En dit sê vir ons een belangrike ding, dat die hele debat 
rondom genade dood, en die toepassing van genade dood, gaan oor een baie belangrike punt. Dit gaan nie net oor die leven nie, dit gaan oor die kwaliteit van die leven. Dis die punt. Jy sal nou nie sien, wanneer ek jy verwees na my eie geval, maar so dra jy daar die punt bereik in jou leven, dat jy nie meer kwaliteit leef het nie. Het is nie meer die moeite waard om te leven nie, want jy kan nie deelneem aan die leven nie. En dit is waar die moeilike, dit is waar die moeilike punt in om lee. Jy is krachteloos, jy is siek. Mense verstaan dit nie. En jy is eindelijk maar in elk geval bezig om jou klaar te maak vir die uiteinde. Want jy is sociaal dood. En dit het baie te doen met die kwaliteit. En dit is weer eens verwijs ek na iemand soos professor Chris Barnard. Hy mag een baie omstrede mens gewees het, maar hy het soveel waarhede al in 1972 geskryf oor genade dood. En hy het specifiek gesê, dit gaan vir hom nie net oor die dood nie, maar die kwaliteit van die lewe. En dan is daar natuurlijk die, die, die sykant van die, die, die verhaal, wat mense vir jou of baie keer sê, maar jy weet, dit is nie jou besluit nie. Ek moest daar, 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 daar die vraag ook worstel. Het is sonde om jouself dood te maak. En wie is jy om te besluit oor die kwaliteit van jou lewe? Dan is my antwoord net, ons lewe nie meer in die middeleeuwe nie. Ons lewe in die tyd van morfien en pen totaal en middele wat meer is ontwikkel is om jou sachtens, jou fanatos. Hoekom kan jy nie? Hoekom kan jy dit nie doen nie? En ek gaan terugkom na die punt toe, maar die belangrike ding is, wat ook al in jou, in jou leven gebeur, dit is gewoonlik die begrensingspunt, die eindpunt vir die meeste mense, ek kan nie meer so lei nie. En dan skop die recht op waardigheid in. En ek gaan een kort passasie aan die voorhoud, aan die einde van die praaikie, en ons is nog een kwartier oor, waar binnen ek gaan praat, specifiek oor die kruisiging van Jesus Christus in die leiding daar. So, ek gaan nie te veel sê oor die kwesties nie, ek, ek denk die, die verstaan die moment van dood, die moment van dood is brein dood, makkelijk, jy is klinisch dood. Bikkie moeiliker, Dr. Klaak sy geval nieuw kortikaal dood, as daar een vrijwillige index was, soos het verlewe testament, dan kan jy passieve genade dood kry. Maar die geestes, die, die genees en ondersteunde, die physician assistant suicide, dis problematiek, want dis actief, maar dit moet ook vrijwillig wees. So ek kan nou maar op die ding verder gaan lees, oor die, die aspekte wat ek vir die voorhou, en ek kan daarna gaan kyk, al wat ek kortliks wil sê is dat, Dis baie duidelik volgens die, die uh, literatuur en ook die hoofdzake wat ons het, die, die rechtsperspektiewe, dat genade dood moet begrens word in die eerste plek dier ingelichte toestemming. Dit denk ek is een basis gegeven. Niemand gaan mense ontvoer in klein wit vrachtmotorkies wat langs die pad achter jou achtervolg en jou oes en jou, 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 jou organe gebruik en jou, genade dood op jou toepas nie. Ek verstaan die argument wat nog uit die tweede wereldoorlog uitkom, wat relatief nog vars in die geheer van baie mense is, dat die, 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 die geweldige, onvrijwillige genade dood, wat die nazi's gepleeg is, is natuurlijk gegrievel. Maar die, die, die dispensatie wat voorgestel word, is nie so nie. En daarom denk ek is het belangrijk om, om kennis te dra van die verschillende landen waar die kwestie al ter sprake gekom het, en wat het vandag toegepas word, sonder enige probleme. En ek wil het graag aan die voorhou, ek breng het maar net verder uit op die, op die, op die rol van medische ethiek, wat een rol kan speel, jy kan dit maar gaan lees, en dan specifiek die, uh, die ethische debat wat rondom dit gaan. Uh, ek denk die, die, die belang vir die dokter is, die, die algemene vraag wat hy altijd moet vraag in term van ethiek, onthou een dokter word gesê, die belangrike reel vir die dokter is, primum non nocere. Die eerste ding wat ek doen, moet nie enige kwaad doen nie. Jy tree altyd in die beste belang van jou patiënt op. Dit is alles, ek denk dit is, dit is maar die ethiek wat vir predikant en theoloog ook geld. 
Je trip, je probeert altijd op te in die beesten van die belang. Als je wanneer dan gaat het in jouw beesten belang wees om voor jou patiënt te sê, weer die beesten belang voor jou gaan wees om jezelf te dat je te dat is hier. So daar is, daar is problemen rondom die kwesties, maar daar is baie dokters wat ook vir jou sê, ek sal nie daar een deel neem nie, maar daar kan een register wees van dokters wat wel bereid is om daar een deel te neem. Nou net om vir jou te sê, dat genade dood is een lang al oorzee nie meer die probleem wat ons het nie by ons het nie. Kijk ons na um, die sogenaamde, ek wil nie daarby uitkom as jy my net sal vergin, Ek wil toch niet wijs wat er lande het, het dit al reeds met groot sukses toegepas. Je sal bijvoorbeeld vind, dat dit, is, dit word toegepas in, um, waar het wettig is, in die staat van Oregon, waar er die sogenaamde Death by Dignity Act het, wat al jaren aan die gang is in Amerika. Maar je kan alleenlijk een inwoner van die gebied van Oregon wees, om, om te kwalificeer vir deelneem aan proces. Natuurlijk Washington, Montana, die Nederlande al sê 2002, België, Luxemburg, Zwitserland, Colombia en Canada. En wat nou bijgekomen het is Portugal, Spanje, Nieuw-Zeeland, Australië en Oostendrijk. So die debat is, die pendulum is bezig om te zwaai in gunste van genees en ondersteunde selfdoding. Maar binnen een streng gereguleerde uh, kwestie. En ek was gelukkig of ongelukkig, soos Carol Zwart die saak van die dame wat nou onlangs oorlede is, nadat sy Zwitserland toe gegaan het, en al self identificeer het, omdat sy dit nie in Zuid-Afrika kon kry nie, um, dit blyk, dat dit is nog problematisch vir mense, die sogenaamde etanasie toerisme, jy vlieg Zwitserland toe, ek sy dit self gedoen het, jy loop nog vir die laaste keer om like Geneva, jy drink miskien nog laaste keer een voortreffelike kopie chocolade, en dan meld jy aan om jou leven te beëindig. Dit klink vreselijk um, onsensitief wat, wat ek beslis nie is nie. En dan het ons die fantastische saak van Carter tegen Canada. Ek gaan nou ook nie nie met die behandel nie. Maar dit is nou die saak in die wereld wat seker die, die grootste opspraakwekkende saak is van ooit. Dit is een saak van 374 bladseie. Die uitspraak is 374 bladseie lang. Ek denk as jy as filosoof is, of as jy dokter is, of een rechtsgeleerde, of een theoloog is, moet jy daar die saak lees. Want die madame Louise Smith, die voorzitter rechter in die saak, het letterlijk alles moendlik onder die zon gedoen om die debat so volledig as moendlik te karteer en te beskryf. En volgens daar die saak, as jy een grondwet het soos ons het, en jy pas nie genees het ondersteunde genade door toe nie, dan is jy inderdaad bezig om ongrondwetlik op te treed. En dit het ook geleid die saak tot die dekriminalisering van genade dood in Canada in 2015. Ek sê altyd vir die studenten, as hulle my sou ontvoer, hulle sou dit nie wou doen nie, maar as hulle my sou wou ontvoer, en dan sê vir my, jy het vijf goed wat jy kan saamvat, dan sal ek hierdie kaart dit in Canada inpak. Waar ek ook al gaan in die wereld. Dit is een fantastische saak. En ek gaan hom ook beskikbaar stel aan, aan Domi Gerry, dat Mensen wat daarom belang staat, jy kan het lees, dit is geweldig in sy gegeven en bedankelijk. Goed. So, voordat ek nou begin dan met kortliks my reis wat ek gaan beskryf, die punt is net die grondwet waarom ek begin het, binnen context van die betekenis van die verskillende soorte genade dat wat jy kry, is op hierdie stadium prima vaak he, op die oog af, wil dit vir my voorkom, en nou hoop ek maar dit gaan gebeur, wanneer die gestelde saak voor die grondwetelike hoofd kom, dat hulle gaan sê dat die weiring van geneesheer ondersteunde selfdoding of selfmoord is ongrondwetelik. Onthou dit gaan oor een kese. Niemand gaan jou genade op jou toepas as jy dit nie wil heen nie. En daar sal baie sterk protokolle moet bestaan daarvoor. En soos in Nederland bijvoorbeeld, as jy toestem tot genade dood, dan stem jy terselfde tijd toe, dat na doods daar altyd een postmortem op jou gedoen gaan word. Altyd. So dat die staatsanklaar en die staatsgeslag kan sien, dat daar niks gebeur het, wat onbehoorlik was. So jy, jy onderwerp jouself, jou lichaam na die tijd, altyd aan een na doodse onderzoek. So dit sê ek in kort vir u, 
en vergin my dan om binnen hierdie context wat ek aan die voorgehou het, ek kan dit letterlijk hierdie, hierdie goed wat ek hier voorgehou het, wat ek self gaan lees, ek het dit mooi opgesom, dit baie eenvoudig by mekaar gesit, en ek denk dit het al interessant te lees, of wees, jylle sal het waarschijnlijk kan beskikbaar stel, dat jylle dit kan aftrek van die net af. Dan kom ek by my merkwaardige, ek noem nie, nie omdat het ek is nie, maar eenvoudig oor die, oor die kwestie van wat in my gebeur het. En uh, dan sal die verstande kom ek so sterk hierover voel. Dit was tijdens 2016 tot 2019. Nou ek is een persoon wat in een huis gerood geword het, wat tennis amper soos een geloofzaak was. So as een klein sienkie het ek tennis gespeel van maandag tot zaterdag, net nie zondag nie. En toe ek jong was, soos die meeste van ons nog was, was dan die sprake van hoede op jou kop en ons het nog met die bata tekjes gespeel wat so dun soekje gaan, dit is ondenkbaar deestal. Maar daar het ek reeds die, die basis gelee vir levensbedreigende velkanker wat ek later in my, my leven sal ontwikkel. En ek het dan gereeld als een jong man, later als een ouwer man, maar nog steeds die probleem gehad, dat ek my kort kort by een dermatoloog moes inklok vir die solare keretose wat dan gevries word. En ek het ach, seker 30, 40 keer in my leven dier die proces gegaan. En weer eens gebede dat ek hier in 2016 een baie klein knopje op my kop krijg, baie klein spelde kopje. Hy is so effekies gevoelig, ek gaan sien die dokter by die optie word geneem, Hy sê vir my, dit is rechtig nie een probleem, ons moet maar net een van die tijd verweider. Drie maanden later het die klein knoppie dier my skedel gegroei in my breinholte in en was op pad na die dira, die vlies wat die brein beskerm. Ek het 17 specialiste gesien en dit is nou een heel een ander saak wat die mense dink oor hulle vaardighede en hulle vermoe om die ding te kon doen. Maar die feit van die saak is, ek was beredelijk ongelukkig toe ek uitvind, maar Het is die stand van sake. Ek het u letterlijk met 17 specialiste ge- geconsulteer en daar is een skye opties aan my genoem, maar die, die, die enigste optie wat hulle vir my kon aanbied was een totale kranehectomie waar hulle jou skedel oopsnui en dan microchirurgie doen en die ding probeer extraheer uit die brein uit. Maar daar is vir my gesê dat as daar moment aanbreek gaan jy beslis een levensbedreigende beroer te ervaar, jy gaan of sterf, of jy gaan in een nieuw korticale toestand leef in die rest van jou leven. Toen sê ek, ek wil dit nie nie. Toen sê ek, maar jy gaan dood gaan. Toen sê ek, dan gaan ek dood. Die proces wat aanvankelijk op my gedoen, was die sogenaamde mouse procedure, wat jou die, 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 die tumorkie wat aan jou kop sit, soos een ijskul, terwijl hulle bezig is, is in die dagkliniek, daar is een patoloog teenwoordig, en soos wat die dermatoloog of die chirurg die gedeelte van die kop afskil waar die kanker nou is, doen hy onmiddellijke analyse en sê nie, jy moet nog dieper gaan, jy moet nog dieper gaan. Maar dermatoloog is chirurgen nie. Hulle kan in jou, hulle kan in jou skedel en beslis in jou brein werk nie. En toe ek nou vir hulle sê, maar hierdie risiko's is vir my net te groot, ek kan dit nie laat doen nie, ek gaan dit nie laat doen nie, toe stel vir my in soveel woorde gesê, dan is jy op jou eie. Hier is vir jou algemene verwijzingsbrief, gaan sien en onkogloog, kyk of hulle jou kan help. So die tweede sessie, die tweede stop was by bestraling en chemotherapie, wat ek ook geweier het. En toe was het nou rechtig waar aan die einde van die pad. En die einde van die pad het my net beteken, soos ek dit, dit daar, daar vir die uiteen sit, ek gaan sterf. Dat is nie een andere optie nie. Hierdie 17 specialiste het allemaal uit hulle pad uit gegaan om mooi aan my te verduidelik wat gaan gebeur en daar was geen ander optie nie, ek sou sterf. En as ek nie sou gesterf het nie, sou ek permanent gestreem gewees het en van my leven as een docent, as een mens, sou dan baie min oor gewees het. Nou met hierdie goed in my besluit ek toe net, maar ek gaan nie leen nie in die eerste, wat ek nou maar sal noem, een nouwoes actus interveniens, die eerste daadwerkelijke ingreep, was my blootstelling aan een dokter in Johannesburg. 
Hy is een, hy is een gekwalificeerde westerse dokter, so hy die MBCLB neem het graad. Maar hy is ook een alternatieve geneesheer. En hy toe vir my begin gegeen immunotherapie. Ek het drie keer een week na om toe gegaan met die Gauteng trein, dan gaan het leek daar, dan krijg ek immunotherapie wat niks anders is as vitamine B17 is nie. En hy het my immuunstelsel versterk. En vir ses maanden het daai optreder gestop dat die Timor dier die dura in die brein ingroei. Hy het daar nie dura gele, maar hy het nie dier gegroei na die brein toe nie. En dan die tweede nou is ook dus intervenies wat ek noem, is die wonderlijke wonderlijke woonsisters, wat ek van gehoor het, en ek kan nie hierdie mense sy lof meer besing, as jy woont aan jou het, het gee nie om wat sy woont, nie sien een woonsister, hulle is die wonderlijkste mense, wat die wonderlijkste werk doen, daai woonsisters het my vir vier jaar, deurgetrek, Elke week daar die wond gesnui, om skoon gemaakt, om gewas, om verbind. Ek het nie op een werk nie, ek het die universiteit gegaan met die hoed op my kop, ek werd dan permanent hoed op my kop. En jy gaan nou sien dat die ding op my kop gelijk het. En na die 6 maanden voorbij is, en ek begin reel het vir my afsterwe in Zwitserland, net soos my vrou de swart. Toe hoor ek van een middel wat ontwikkel is dier die Amerikaanse professor en die Japanese professor met die naam van Kitruda. Hulle die Nobelprys in 2019 daarvoor ontvang. Dit is een middel wat werk op immunotherapie. Hoor nou, daar is nie chemo nie, daar is nie bestraling nie, dit is immunotherapie. So groot is die theesakkie, met die deerskynende middel binnenin, dit word in jou ingedrip, wat 45 minute per week, jy krijg dit elke drie weke, so die theesakkie is 100.000 rand. My meer is betaal nie maar is experimenteel. En die onkeloe was nou maar net so, jy weet, as jy nie die geld neersit, kry nie die behandeling nie. Na die eerste behandeling, en toe ek kom by die woonsisters, toe sê hulle net vir my, hier is iets bezig om te gebeur, positief. Daar is die troe dat ek noem die silver bullet. So ek die troe daar, met die behandeling, met die immunotherapie, het die verskil gemaakt vir my, en nou gaan ek vir die monster op my kop wees, so as jy een sensitieve persoon is, moet nie nou kyk nie, want ek sal vir jy sê, dis nie grap nie. The monster on my skull. Dit is, is waarvoor Carol de Swart gegaan het, sy het precies die selle soort kanker gehad, plafijselkar so noem, velkanker, en jy sien die ding het helemaal my kop volgele. So hoog, daar is hy, dit was die 5e februari 2018. Na twee weke is die behandeling, drie weke later, like hy so, Hy het soos droe vruchte van jou kop af, hulle kon ons soos blare so van my kop af trek. En paar maanden later, lyk hy so. En ek staan vandag voor die in die genoor van woos ek is gezond. Maar dit is immunotherapie. Dit is nie bestraling nie, dit is nie chemotherapie nie. Die idee met immunotherapie is, jou eie lichaam weet precies wat jy nodig het. So jy, as jy jou immuunstelsel versterk, dan stel jy jou immuunstelsel in staat om die kankerselle te soek, die theeselle gaan soek die kankerselle en maak het dood. Ek het al soveel dokters gehoor wat die patiënten sê, die eerste ding wat ons gaan doen, ons gee jou chemo en ons klap jou immuunstelsel uit die park uit. Dan kan jou lichaam nie terugvecht nie. En dis wat met baie mense gebeur. Hulle kan nie terugvecht vir die immuunstelsel is nie bestaan. En daarom gaan hulle dood. Ek het nou weer een familielid drie weke gelede afgestaan in die dood met melanoom. Wat ook goed dier Kitruda 
Paar nog een woord, maar vereenvoudige reden dat daar was geen immuunstelsel om te vechten. Zo, so, wat ik wel voor je kan zien, en ik doe het een grotere afsluiting, want die beertrug is amper met ons. Dit was dus een tsunami. Hier in mijn oren waren die goed gegroeid en die benen achter mijn kop en ik kon voel my, my, my brein was geswel, het het net heel te maar begin sag word. En nodig is om te sê, ek was gezond. Heel te mal gezond, en ook vandag heel te mal gezond, loof die Heere daarvoor. Maar wat kan ek hier omtrein sê? Ek kan het vir u sê, dat die belangrike ding met genade dood, met al die ander goed is, dat die mens met een baie goeie stelsel vir jou laat, laat, laat uitwerk, en die belangrike ding wat daar mee saam gaan, vir behandelingsdoeleind is, wat ook al jou mekeer, sorg dat jy immunotherapie krijg. En as daar mens is wat belangstel om uit een contact voor e-post, is jy welkom, ek sal vir die nodige inlichting gee, ek sê nie vir jy, jy moet immunotherapie gaan krijg, ek sê nie vir jy, die, die, die ander therapie beteken niks nie, dit is nie wat ek sê nie. Ek denk nie, daar is opties, in die protocol wat ik kan, kan volg. So ik kan daar nog gaan kyk. Ek kan maar daar nog gaan kyk wat ik daar sê. En die belangrike ding wat ik wil sê, is dat, dit is ook iets wat Chris Barnard had gesê, en ek, ek gaan nou hier terug verwijs na die kruisige van Jesus. I have learned from my life in medicine that death is not always an enemy. Often it is good medical treatment. Often it achieves what medicine cannot achieve. It stops suffering. En jy weet, nou laatste dag voordat ek in Zwitserland toe sal gaan, het ek baie oor die kruis dood gelees. Nie omdat ek die verwaand is om te sê dat ek enige is vergelijkbaar is met die kruis van die Heere, want ek is nie. Maar onthou voor die Heere gesterf het en waarvoor hy gesterf het, ons sê in die Weidelbergse katechismus gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is. Maar tussen gekruisig en gestorwe leed daar een verschrikkelijke, onmenselijke leiding. En op die vraag wat mense my gevraagd, maar dit is sonde, het ek het vir myself uitgemaak, en ek het vir die dame nou net hier gesê, voordat ons die praatje begin het, dit het my ontzettend berusting gebring. Ek weet nie hoe skriftuurlijk dit is nie, dat die Heerese pijn, sy leiding, was ook genoeg om my pijn en leiding te stop. Ek kon gaan vraag vir genade dood, want hy het reeds vir my gesterf, maar sy leiding was ook vir my genoeg. En daar woorde wat hy gesê, dit is volbring, was toe die dood ook gestop het, sy leiding ook gestop het, net so dat my leiding sal gestop het. So hy het nie alleen net gesterf, dat dit is, dit, dit, daar moet een brede context wees, in hierdie ronde rondom die kruisiging. Hy het geleid met Pontius Pilatus, hy is gegeesel, die door en kroon is in sy kop ingekap, en hy het, ges, hy het geloop met die, die verschillende zwaar kruis. Hy het onmenselijk geleid, die Romeinse Rijk, dit was seker die, die breedste plek op aarde gewees. En die Heer het het so bestemd, dat hy in die tijd gesterf het, nie in 2015 met Kiet Truda, of iemand die by kruis sal klim met respect en om inspuit met pen totaal of met morfine, dit het nie bestaan nie. Hy moest die totale pad stap van menselike leiding wat hy gedoen het. So jy, dit, dit gaan nie net oor die dood nie, dit gaan ook oor die feit dat hy betaalde die prijs vir leiding. En ek mag vir die heren sê, kom haal my, ek kom na jou toe. Die dood is nie vir ons christene een vijand nie, dit is die begin van een nieuwe lewe. In sy leiding, en ek sê dat ek nog graag wil bespreek het met theoloe, hierdie kwestie rondom die totale interpretatie van die leidingsproces, nie nie die dood nie, die leidingsproces, want jy weet as jy, as jy gekruisig word, ek is ook een kinder in die forensische geneeskunde, dan wanneer jy daar hang, jou, 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 jou spieren en jou ligamente skeer van jou leedmaat af, maar wat nog erger is, jy verdrink en versmoor in jou eie lichaamsvloeistoffe, want jou longe kan dit nie verwerk nie. Dis een ongelooflike, ongelooflike sterwensproces. En is onwaardig, jou kringspiere kolapeer, jou blaasfunksie verloor, mense staan voor jou en spot jou. 
waarde waardigheid. So, dit het vir my ontzettende berusting gebring, dat hy gesê het, wel, ek aanvaar, nie alleen het hy gesterf terwille van my sonde nie, en die dood betaal die prijs nie, hy het ook reeds gelei. Toen jy ons dier ons tyd is, so te sê, vir ek sal nog vir ieder kon aangaan nie meer, maar, al wat ek kan sê is, kryf jou grondwet, lees die grondwet, besin oor die levende testament, ek sal vir jou voorbeeld stuur, ek wil asjeblief nie bekend staan, dat ek voorschriftelik is, of jy vir probeer oortuig nie, maar ek was daar, ek was daar, en ek sê weer vir jou, die kwaliteit van lewe, ek het elke dag opgestaan, met die temperatuur van ongeveer 42, 43 grade, my gezicht is dus het maat nie gelijk, mens het my gevra, maar wat mekeer jou, die en dis nie vergelijkbaar, hoe genaamd vergelijkbaar met die kruisiging van die Heere nie. Maar daar die metaforiese sentiment, was vir my die eerslag waarom ek vandag voor die sal staan, en ek sal sê, grondwetlik ja, skriftierlik ook ja, maar ek, ek weet die min van die skrif af, wat ek kan sê of wat ek kan sê nie. Ek het gehoor, en ek het met die jullie al gepraat, oor die, verlo- die kruisigingsboodskap, die context wat verbreed behoor te wees, dat die mens nie net fixeer op die dood, maar ook op die leiding, Maar dit word myns en sins in die tekste wat ek onder oog gehad het, wat net waarschijnlijk nie die correcte tekste was nie, baie keer afgewater as die waarheid. Goed, so op een lichte nood sê ek dan vir u, dankie dat u na my geluister het. Ek raak me nog soms emotioneel, want natuurlijk jou leven verander onomkeerbaar wanneer u so ervaring gehad het. En ek weet hoe kom dit met my moes gebeur het, terwille van menselijkheid, terwille van die feit dat ons allemaal mens is wat die gelijkheid wat in ons is, wat ons allemaal lei, en ook die feit dat ons deel van die menselijke toestand is, om die ziektes te gaan, en daar die pad te stap. Ek is ongelukkig nog tegen nou gediagnoseer met Parkinson's ziekte, maar dit is een ander reis. Dit is nie vergelijkbaar met die kanker nie, dit is nie vergelijkbaar met, met MS, dit is nie vergelijkbaar met Alzheimer's, dit is nie vergelijkbaar met Ek kan net functioneer tot om en by half elf in die ochend. Daarna kan ek nie meer gemakkelijk functioneer nie. So, as ek tien uur klaar maak, moet jy na my rechter thuis toe vat. Ek het onderneem om dit te doen. Ek sal met hom verder communikeer en uh, ons sal een manier kry. Misschien moet ons probeer. Wie nie goed is jylle geheers nie? Gering dat is het inweer.co.z As jy in van hierdie inlichting geïnteresseerd is, die net vir jou e-post, en dan gaan ek een lysie maak, en dan moet anders in e-post die gerry dat is het inweer. Ek sal met professor Kaarstens kom vol, en ons sal het vir julle beskik vaarstel. Baie, baie dankie dat julle gekom met professor. Ons sal graag vir u sê, ons bid vir u vir die sien van die heren die wat langer. As jy nog kennis neem van die plek waar jy nog gemaakt vir die medewerkie, as jy meer dan die 